നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഹിസ്റ്ററി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ പരീക്ഷ വളരെ ഉപകരിക്കും നന്നായി പഠിച്ച് പരമാവധി മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ ഗ്രേഡ് ഉയർത്താൻ ഈ മാർക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു വന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹോമിനോയിഡുകളും ഹോമിനിഡുകളും ആസ്ട്രലോപിത്തേക്കസും ഹോമോയും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദി ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഹോമിനിഡ്സ് ആസ്ട്രലോപിത്തേക്കസ് ആൻഡ് ഹോമോ ഇത് രണ്ടും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഹോമിനോയിഡുകളും ഹോമിനിഡുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹോമിനോയിഡുകൾ പ്രിമേറ്റുകളുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ഹോമിനിഡുകൾ ഹോമിനോയിഡുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു ഹോമിനോയിഡുകൾക്ക് ചെറിയ തലച്ചോറാണ് ഹോമിനിഡുകൾക്ക് വലിയ തലച്ചോറാണ് ഹോമിനോയിഡുകൾ നാൽക്കാലികളാണ് ഹോമിനിഡുകൾ ഇരുകാലികളാണ് ഹോമിനോയിഡുകൾക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഹോമിനിഡുകൾക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയും ഹോമിനോയിഡുകളുടെ കൈകൾക്ക് വഴക്കമോ വൈദഗ്ധ്യമോ ഇല്ല ഹോമിനിഡുകളുടെ കൈകൾക്ക് വൈദഗ്ധ്യവും വഴക്കവുമുണ്ട് ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം ഇനി ആസ്ട്രലോപിത്തേക്കസും ഹോമോയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആസ്ട്രലോപിത്തേക്കസ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദക്ഷിണ ദേശത്തെ വാനരൻ എന്നാണ് ഹോമോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസിന് ചെറിയ തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മസ്തിഷ്കമാണുള്ളത് ഹോമോകൾക്ക് വലിയ തലച്ചോറാണുള്ളത് ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസ് കൂടുതൽ ഉന്തിയ താടിയല്ലാണ് ഉള്ളത് ഹോമോ കുറച്ചുന്തിയ താടിയല്ല് ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസ് വലിയ പല്ലുകൾ ഹോമോ ചെറിയ പല്ലുകൾ ആസ്ട്രോപിത്തേക്കസ് വനവാസികളായിരുന്നു ഹോമോ പുൽമേടുകളിലാണ് വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആദിമ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം സമ്പാദിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡിഡ് ഏളി ഹ്യൂമൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദയർ ഫുഡ് രണ്ട് മാർക്ക് മുതലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദിമ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നില്ല ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നവനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നായാടിയും ചത്ത ജന്തുക്കളുടെ മാംസവുമാണ് ആദിമ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് മീൻ പിടിച്ചും അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു കായ്കനികൾ കിഴങ്ങുകൾ സസ്തനി ജീവികൾ എലികൾ കീടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചാണ് ആദിമ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അലഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു ആദിമ മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ നായാടിയും വേട്ടയാടിയും ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ മാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചാണ് ആദിമ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പുരാതന മെസപ്പട്ടേമിയയിലെ എഴുത്തു സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ വികാസം വിശകലനം ചെയ്യുക അനലൈസ് ദി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് മെസപ്പട്ടേമിയ ക്യൂണിഫോം എഴുത്തുവിദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരമെഴുതേണ്ടത് സമൂഹത്തിന് ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് എഴുത്തുവിദ്യ ആരംഭിച്ചത് 
മെസ്സപ്പെട്ടേമിയക്കാരുടെ എഴുത്തുവിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്യൂണിഫോം എന്ന പേരിലാണ് ക്യൂനസ് ഫോർമ എന്ന രണ്ട് ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ക്യൂണിഫോം എന്ന വാക്കുണ്ടായത് ക്യൂനസ് എന്നാൽ ആപ്പ എന്നും ഫോർമ എന്നാൽ ആകൃതി എന്നുമാണ് അർത്ഥം ക്യൂണിഫോം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ആപ്പിന്റെ ആകൃതിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ആണികൾ പോലെയാണിരിക്കുന്നത് മെസ്സപ്പെട്ടേമിയക്കാർ കളിമൺ ഫലകങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ കളിമണ്ണ് കുഴച്ച് ഒരു കയ്യിൽ സുഖമായി പിടിക്കാവുന്ന വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ഫലകം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ഉപരിതലങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം മിനുക്കിയെടുക്കും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം നാരായം ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ മിനുസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ അക്ഷര ചിഹ്നങ്ങളെ പതിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം കളിമൺ ഫലകം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കും ഇതോടെ കളിമണ്ണ് ഉറയ്ക്കുകയും ഫലകങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ പോലെ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിഖിത രേഖയുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഫലകത്തിൽ അക്ഷര ചിഹ്നങ്ങൾ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഇടപാടിനും ഓരോ പ്രത്യേക ലിഖിത ഫലകം ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മെസ്സപ്പെട്ടേമിയൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ഫലകങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇവരത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രാജകീയ വിളംബരങ്ങളും ഭരണപരമായ രേഖകളും എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുത്തുവിദ്യ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിഘണ്ടു നിർമ്മാണം ഭൂമി ഇടപാടുകൾക്ക് നിയമസാധുത നൽകൽ അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളാഖ്യാനം ചെയ്യൽ രാജാവിൻ്റെ മാമൂൽ നിയമത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സാഹിത്യ രചനകൾക്ക് ഒക്കെ ഈ മെസ്സപ്പെട്ടേമിയൻ ലിഖിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം കാലഗണനയുടെയും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മേഖലകളിൽ മെസ്സപ്പെട്ടേമിയക്കാർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചോദിക്കാം മെസ്സപ്പെട്ടേമിയക്കാരുടെ എഴുത്തുവിദ്യയുടെ സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുവിദ്യയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ എന്തല്ല പോയിന്റ് ഔട്ട് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് മെസ്സപ്പെട്ടേമിയ ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ടൈം റക്കനിങ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ലെഗസി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെസ്സപ്പെട്ടേമിയ ഗണിതശാസ്ത്രം കലണ്ടർ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ മെസ്സപ്പെട്ടേമിയക്കാർ മികവുറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകി ഗണിതശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഗണിതം ഹരണം വർഗമൂലം കൂട്ടുപലിശ എന്നിവ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ടിൻ്റെ വർഗമൂലത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണം അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളായും ഒരു മാസത്തെ നാല് ആഴ്ചകളായും ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായും ഒരു മണിക്കൂറിനെ അറുപത് മിനിറ്റായും തരംതിരിക്കുന്ന രീതി അവർ കണ്ടെത്തി സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ വർഷം മാസം ദിവസം എന്നിവയനുസരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആകാശങ്ങളിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രരാശികളുടെയും നിരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രേഖകൾ അവർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ ഈ എഴുത്തുവിദ്യയുടെ ഫലമായി മെസ്സപ്പെട്ടേമിയക്കാർ നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സാമൂഹ്യ ശ്രേണികളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ദി സോഷ്യൽ ഹെയറാർക്കീസ് ഇൻ ദി റോമൻ എംപയർ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അനേകം സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് ആദ്യമ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെ അഞ്ചായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സെനറ്റർമാർ രണ്ട് അശ്വാരൂഢവർഗം അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റുകൾ മൂന്ന് മധ്യവർഗം നാല് കീഴാളവർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിലിയോറസ് അഞ്ച് അടിമകൾ റോമൻ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും സമ്പന്നവുമായ വർഗമായിരുന്നു സെനറ്റർമാർ അവർ വലിയ ഭൂ ഉടമകളായിരുന്നു നൈറ്റുകൾ അഥവാ അശ്വാരൂഢരാണ് സമൂഹത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശക്തവും സമ്പന്നവുമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഗം മിക്ക നൈറ്റുകളും ഭൂ ഉടമകളായിരുന്നു വളരെയധികം സമ്പത്തുള്ളവരായിരുന്നു ഈ നൈറ്റുകൾ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം മധ്യവർഗം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് ബ്യൂറോക്രസി സൈന്യം എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ 
സമ്പന്ന വ്യാപാരികൾ കർഷകർ എന്നിവരാണ് മധ്യവർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവരും സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരായിരുന്നു നാലാമത്തെ വർഗമാണ് ഹ്യൂമിലിയോറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കീഴാള വർഗം ഈ കീഴാള വർഗത്തിന്റെ സ്ഥാനം മധ്യവർഗത്തിന് കീഴെയായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലെ പണിക്കാർ വ്യവസായങ്ങളിലെയും ഖനികളിലെയും തൊഴിലാളികൾ കുടിയേറ്റക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ സ്വയം തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കൈവേലക്കാർ താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും കീഴാള വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള വിഭാഗമായിരുന്നു അടിമകൾ ആയിരക്കണക്കിന് അടിമകൾ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം പിൽക്കാല റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഡയോക്ലീഷ്യനും കോൺസ്റ്റന്റൈനെ നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക അനലൈസ് ദി റീഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡയോക്ലീഷ്യൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഇൻ ദി ലൈറ്റ് റോമൻ എംപയർ പിൽക്കാല റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ രണ്ട് ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയും കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റം അദ്ദേഹം വരുത്തി അമിതമായ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി അസൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികമായും പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നീളം അദ്ദേഹം വെട്ടിക്കുറച്ചു മറ്റൊന്ന് അതിർത്തികൾ കോട്ട കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചു പ്രവിശ്യകളുടെ അതിർത്തികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു പൗരന്മാരെ സൈനിക ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സൈനിക കമാൻഡർമാർക്ക് കൂടുതൽ സ്വയം ഭരണാധികാരം നൽകി കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി പ്രധാനമായും മൂന്ന് പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാണയ വ്യവസ്ഥ രണ്ട് പുതിയ തലസ്ഥാനം മൂന്ന് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ശുദ്ധമായ സ്വർണമടങ്ങിയ സൊളിഡസ് എന്നൊരു പുതിയ നാണയം കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി സാമ്രാജ്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി മറ്റൊന്ന് രണ്ടാം തലസ്ഥാനം അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിലെ എണ്ണമില്ലുകൾ സ്ഫടിക ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തി ഗണ്യമായ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയുണ്ടായി പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പൂർവ്വദേശങ്ങളുമായി ദീർഘദൂര വ്യാപാരം അദ്ദേഹം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഇനി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വിവരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റീഫോംസ് ഓഫ് അബ്ദുൾ മാലിക് ഉമയദ് രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അബ്ദുൾ മാലിക് ഒട്ടേറെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി അറബി ഭരണഭാഷയായി അദ്ദേഹം മാറ്റി ഇസ്ലാമിക നാണയ വ്യവസ്ഥ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് ജെറുസലേമിൽ അദ്ദേഹം പണി കഴിപ്പിച്ചു ഇവയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അബാസിദ് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക അനലൈസ് ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദി അബാസിറ്റ് റവല്യൂഷൻ സി ഇ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ദവ എന്നറിയപ്പെട്ട ഒരു സുസംഘടിത പ്രസ്ഥാനം ഉമയത്ത് ഭരണം അട്ടിമറിച്ച് അധികാരത്തിൽ വന്നു അബാസിദുകൾ പ്രവാചകന്റെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കിഴക്കൻ ഇറാനിലെ ഖുറാസാൻ എന്ന വിദൂര ദേശത്താണ് അബാസിദ് വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് പ്രവാചകന്റെ അമ്മാവനായ അബ്ബാസിന്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു അബ്ബാസിദുകൾ അബ്ബാസിദ് സൈന്യത്ത് നയിച്ചത് ഒരു ഇറാനിയൻ അടിമയായ അബു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു സാബ് നദിക്കരിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അവസാനത്തെ ഉമ്മയദ് ഖലീഫയായ മറുവാനെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഉമയദ്ദുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തി അബ്ബാസിദുകൾ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സ്ഥിരമായി എസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എട്ട് മാർക്കിന്റെ വിജ്ഞാനം സംസ്കാരം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇസ്ലാം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാം വിശദമാക്കുക വാട്ട് ആർ ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇൻ ദി ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈജ്ഞാനിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് മധ്യകാല മുസ്ലിം ലോകം നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മതപണ്ഡിതന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഉലമമാര് ശരിയത്ത് നിയമങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഈ ശരിയത്ത് നിയമങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളായപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്താധാരകൾ ചിന്താ പദ്ധതികൾ നിലവിൽ വന്നു മാലിക്കി ഹനഫി ഷാഫി ഹൻബലി ഇതായിരുന്നു ആ നാല് ചിന്താധാരകൾ സുന്നി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശരിയത്തായിരുന്നു മാർഗരേഖ 
അങ്ങനെ നിയമരംഗത്ത് വലിയ സംഭാവനകൾ അവർ നൽകി അതുപോലെ തന്നെ സൂഫി വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവനകൾ തത്വചിന്താ രംഗത്ത് സൂഫിസമായിരുന്നു മധ്യകാലത്ത് ഇസ്ലാം മതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവ വികാസമായിരുന്നു സൂഫിസത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു സൂഫിസം സന്യാസ ജീവിതം ആജ്ഞേയവാദം എന്നിവയിലൂടെ ദൈവത്തെ ആഴത്തിൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് സൂഫികൾ ശ്രമിച്ചത് ഭൗതിക ജീവിതത്തോടും സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും അവരെതിരായിരുന്നു ലളിതമായ ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നത് ഈ സൂഫിസം മധ്യകാല ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വലിയ ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ഭൗതിക ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഷ സാഹിത്യം ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം ഈ രംഗത്തൊക്കെ അവർ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകുകയുണ്ടായി സാഹിത്യ രംഗത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകുകയുണ്ടായി ഇബിൻ സീന അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽ അവിസന്ന എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം കാനൻ ഓഫ് മെഡിസിൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അബു നവാസ് പേർഷ്യൻ പുതിയ പേർഷ്യൻ കാവ്യത്തിൻ്റെ പിതാവായ രുതകി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗസലുകൾ റുബൈ അല്ലെങ്കിൽ നാലുവരി കവിതകൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് മുഹമ്മദ് ഗസനിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ കവികളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഫിർദൌസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷാനാമ അതുപോലെ ഇബിൻ നാദിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ ബാഗ്ദാദിലെ പുസ്തക കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കാറ്റ്ലോഗിൽ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വായനക്കാരെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എഴുതപ്പെട്ട അനേകം പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമായിരുന്നു ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു കലീല വ ദിംന ഇത് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളുടെ അറബിക് പരിഭാഷയാണ് മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനായ ബസ്രയിലെ ജാഹിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബ് അൽ ബുഖ അതുപോലെ പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരന്മാരായ ബാലദുരി മുഖദസി ബാലദുരിയുടെ തബരി മുഖദസി എഴുതിയ അസൻ അൽ ടക്കാസിങ് അതുപോലെ അൽബറൂണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താക്കിക് അൽ ഹിന്ദ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടു വാസ്തുവിദ്യാരംഗത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകുകയുണ്ടായി മതപരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പള്ളികൾ ശവകുടീരങ്ങൾ കമാനങ്ങൾ താഴികക്കുടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മരുഭൂമി കൊട്ടാരങ്ങൾ കാലിഗ്രാഫിയും അറബസ്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു എന്താണ് കാലിഗ്രാഫി കൈയ്യെഴുത്തിൻ്റെ ചേതോഹരമായ കലയാണ് കാലിഗ്രാഫി അറബസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമിതീയ ചിത്രങ്ങളും സസ്യങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകളുമുള്ള ചിത്രപ്പണിയാണ് അറബസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തത്വചിന്ത സാഹിത്യം ഭാഷ ഭൂമിശാസ്ത്രം ചരിത്രം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെങ്കിസ്ഖാൻ നടപ്പിലാക്കിയ കൊറിയർ സമ്പ്രദായവും നിയമവ്യവസ്ഥയും വിലയിരുത്തുക ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ദി കൊറിയർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ ലീഗൽ കോഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചെങ്കിസ്ഖാൻ ചെങ്കിസ്ഖാൻ നടപ്പിലാക്കിയ കൊറിയർ സമ്പ്രദായം ഇയാം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ വിദൂരത്തുള്ള ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കിയുള്ള ഒരു തപാൽ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു യാം കുതിരപ്പടയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അശ്വാരൂഢരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തപാൽ സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തിയിരുന്നത് നിശ്ചിത അകലത്തിലുള്ള കാവൽ പുരകളിൽ പുതിയ അശ്വാരൂഢരെയും സന്ദേശവാഹകരെയും നിയമിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മൈലുകൾ വരെ മാറി മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ഈ വിനിമയ സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നാടോടികളായ മംഗോളിയർ അവരുടെ മൃഗപ്പറ്റത്തിലെ പത്തിലൊന്നിനെ കുതിരയെയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയോ നൽകിയിരുന്നു ഇതിനെ കുപ്കർ നികുതി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ കുപ്കർ നികുതി നാടോടികൾ സ്വമനസാലയാണ് നൽകിയിരുന്നത് ചെങ്കിസ്ഖാൻ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമസംഹിത അറിയപ്പെടുന്നത് യാസ എന്ന പേരിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഗോത്രമുഖ്യന്മാരുടെ അസംബ്ലി ആ അസംബ്ലിയുടെ പേരാണ് കുറിൽ ടൈൽ അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നായാട്ട് സംഘാടനം സൈന്യം പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായവും എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകളും കൽപ്പനകളുമാണ് ഈ നിയമ സമ്പ്രദായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാസയിലുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ചെങ്കിസ്ഖാൻ്റെ സൈനിക സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദി മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെങ്കിസ്ഖാൻ 
ചെങ്കിസ്ഖാന് ശക്തമായ ഒരു സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നു കുതിരപ്പടയാളികളായിരുന്നു ഈ സൈന്യത്തിലെ മുഖ്യ വിഭാഗം ചെറുതും ഏകജാതീയവുമായ സൈന്യത്തെ വലുതും ഭിന്നജാതീയവുമായി അദ്ദേഹം മാറ്റി ചെങ്കിസ്ഖാൻ തൻ്റെ സൈന്യത്തെ രൂപീകരിച്ചത് ദശാംശ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് പത്തു പടയാളികളുടെ ഗുണിതങ്ങളായി അതായത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം എന്നിങ്ങനെ പുതിയ സൈനിക സംഘങ്ങൾ ചെങ്കിസ്ഖാൻ്റെ നാല് മക്കളുടെ കീഴിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കണം മാത്രമല്ല സൈനിക യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്മാരെ നോയൻ എന്നാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ നോയന്മാരുടെ കീഴിലും അവർ സേവിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു പറ്റം അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽ ചിലരെ അദ്ദേഹം കുലസഹോദരന്മാർ ബ്ലഡ് ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ട ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള സ്വതന്ത്രരായ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നൗക്കർ എന്ന സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് യജമാനുമായുള്ള അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദവിയായിരുന്നു ഈ നൗക്കർ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തോടെ മദ്യേശ്യ മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ മംഗോളിയരുടെ നേതാവായ ചെങ്കിസ്ഖാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ആറാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിലെ മൂന്ന് ക്രമങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക അനലൈസ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ത്രീ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് മിഡീവൽ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഇതൊരു എസ് എ ചോദ്യമാണ് എട്ട് മാർക്കിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പുരോഹിതവർഗം രണ്ട് പ്രഭുവർഗം മൂന്ന് കർഷകർ പുരോഹിതവർഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിഭാഗം ഇവരേറ്റവും സമ്പന്നരായിരുന്നു രാജാവിനെ ആശ്രയിക്കാത്ത ശക്തമായൊരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു കാത്തോലിക്ക സഭ പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ തലവൻ പോപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം റോമിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നയിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സാമൂഹ്യ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിഷപ്പുമാരും പുരോഹിതന്മാരുമായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സ്ഥാപനമായിരുന്നു സഭ കർഷകരിൽ നിന്ന് അവർ ടൈത്ത് എന്നൊരു നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിലെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്നാണ് ടൈത്താക്കി ഈടാക്കിയിരുന്നത് സമ്പന്നരിൽ നിന്നും ധാരാളം ദാനങ്ങളും പണവും സഭ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ധാരാളം ഭൂമിയും സഭയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ പുരോഹിതവർഗം ഏറ്റവും സമ്പന്നതയോടെ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചു അതേസമയം ഈ ഇവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈശ്വര സേവനത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുകയുണ്ടായി ഇത് സന്യാസി മഠം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അവർ വളരെ ലളിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു ഈ സന്യാസി മഠത്തിലെ സന്യാസിമാർ നയിച്ചിരുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സാമൂഹ്യ വിഭാഗം അവരും വളരെ സമ്പന്നരായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് അവരെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെയും അധിപൻ രാജാവായിരുന്നു രാജാവ് രാജ്യത്തിലെ ഭൂമി പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പ്രഭുക്കന്മാർ വൻ ഭൂ ഉടമകളായി തീർന്നു പ്രഭുവിന് ധാരാളമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലവും സ്വകാര്യ വയലുകളും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളും കുടിയാന്മാരായ കർഷകരുടെ വീടുകളും വയലുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനെ മെനോറിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ വലിയൊരു നല്ല കുതിരപ്പട ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നൈറ്റുകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നൈറ്റുകൾ യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു അവർ പ്രഭുക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന കർഷകരാണ് മൂന്നാമത്തെ സാമൂഹ്യ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ക്രമം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്രമങ്ങളെയും നിലനിർത്തിയത് ഇവരാണ് കർഷകർ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര കർഷകരും അസ്വതന്ത്ര കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ അടിയാളർ ഇവരുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കർഷകർക്ക് കാര്യമായ സമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വതന്ത്ര കർഷകർ പ്രഭുവിൻ്റെ കുടിയാന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരുന്നു അവർ വർഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും പ്രഭുവിന് വേണ്ടി സൈനിക സേവനമനുഷ്ഠിക്കണമായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ചില നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഭുവിൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിന് പ്രതിഫലമൊന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അടിയാളനായ കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഭുവിൻ്റെ ഭൂമിയാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്
സ്വാഭാവികമായും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രഭുവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പ്രഭുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയിലും അവർ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അടിയാളർക്ക് യാതൊരു വേതനവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പ്രഭുവിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എസ്റ്റേറ്റ് വിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാശവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ കർഷകർ എന്നിവരായിരുന്നു മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം കല വാസ്തുവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ മാനവിക ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പരിശോധിക്കുക എക്സാമിൻ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രതിഭാ നിർമ്മാണ കല ചിത്രകല വാസ്തുശില്പകല തുടങ്ങിയ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളിലും നവോത്ഥാനം മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവയിലെല്ലാം ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് കലയെയും വാസ്തുശില്പകലയെയും പുസ്തകങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നവോത്ഥാന കലയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത റിയലിസമായിരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ യഥാർത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു റിയലിസം ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു പാതുവ സർവകലാശാലയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായിരുന്ന ആൻഡ്രിയസ് വെസാലിയസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ആദ്യമായി കീറിമുറിച്ച് പരിശോധിച്ചത് ഇത് ആധുനിക ശരീരശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ചിത്രകലയെയും പ്രതിഭാ നിർമ്മാണ കലയെയും വാസ്തുശില്പകലയെയും ഒരുപോലെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ചില വ്യക്തികളും നവോത്ഥാന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിരുന്നു മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അദ്ദേഹം പോപ്പിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പലിൻ്റെ മച്ചിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ പിയേത്ത എന്ന ശില്പം അതുപോലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചർച്ചിലെ താഴികക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ഇതൊക്കെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോവിനെ അനശ്വരനാക്കി ശില്പകലയിലും വാസ്തുശില്പകലയിലും മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ഫിലിപ്പോ ബ്രൂണലേഷി ഫ്ലോറൻസിലെ അതിവിശിഷ്ടമായ ഡോമയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് അദ്ദേഹമാണ് ഉദ്ധാന കാലത്തെ വിഖ്യാത ചിത്രകാരനായിരുന്നു ലിയാനാഡോ ഡാവിഞ്ചി ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സസ്യശാസ്ത്രം മുതൽ ശരീരശാസ്ത്രം വരെയും ഗണിതശാസ്ത്രം മുതൽ കല വരെയുമുള്ള വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു മോണോലിസ അവസാനത്തെ അത്താഴം തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകുകയുണ്ടായി അടുത്ത ചോദ്യം കോപ്പർനിക്കൻ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് എഴുതുക റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദി കോപ്പർനിക്കൻ റവല്യൂഷൻ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവ ധാരണകളെ കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞ് ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പോളണ്ടുകാരനായ കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് യൂറോപ്യൻ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് കൊണ്ടുവന്ന ആളായിരുന്നു കോപ്പർനിക്കസ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം നിശ്ചലമായ ഭൂമിയാണെന്നും ജ്യോതിർഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അതിനെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂര്യകേന്ദ്രീകൃത സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിയോസെൻട്രിക് തിയറി വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ജ്യോതിർഗോളങ്ങളുടെ ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ഹെവൻലി ബോഡീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് തൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്നും ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെയാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു ഇതാണ് സൂര്യകേന്ദ്രീകൃത സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിയോസെൻട്രിക് തിയറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലെ ചോദ്യമാണ് ആസ്റ്റിക്കുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു സാധൂകരിക്കുക ദി ആസ്റ്റിക്സ് ഗാവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് മെക്സിക്കോ കേന്ദ്രമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരമാണ് ആസ്റ്റിക് സംസ്കാരം ആസ്റ്റിക്കുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വളരെ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മക്കൾ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാലയത്തെ കൽമെഗക്ക് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് സൈനിക നേതാക്കന്മാരും മത നേതാക്കന്മാരും ആകാനുള്ള പരിശീലനമാണ് അവിടെ നൽകിയിരുന്നത് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ടെപ്പോ കല്ലി ചരിത്രം മിത്തുകൾ ആചാരപരമായ ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭ്യസിച്ചു ആൺകുട്ടികൾക്ക് സൈനിക പരിശീലനവും കാർഷിക പരിശീലനവും ലഭിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ വിവിധ തൊഴിലുകളിലും അവർക്ക്
വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സുസ്ഥിരത രണ്ട് പണത്തിൻ്റെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗം മൂന്ന് കാർഷിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ച വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ച അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്കുകളുടെ വളർച്ച ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായി അടുത്ത ചോദ്യം പരുത്തി നൂൽ നൂൽപ്പ് നെയ്ത്ത് എന്നീ മേഖലകളിലുണ്ടായ പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി മേജർ ഇൻവെൻഷൻസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് കോട്ടൺ സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വീവിങ് പരുത്തി നൂൽ നൂൽപ്പ് നെയ്ത്ത് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവ സമയത്ത് ഒട്ടേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് വാട്ടർ ഫ്രെയിം റിച്ചാർഡ് ആർക്രൈറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മ്യൂൾ സാമുവൽ ക്രോംറ്റൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് പവർ ലൂം എഡ്മണ്ട് കാർട്രൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തുണി വ്യവസായ രംഗത്തുണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഗോൾഡ് റഷ് എന്താണ് സ്വർണത്തിനായുള്ള ഇരച്ചുകയറ്റം എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ യു എസ് എയിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്തി ഇത് സ്വർണം തേടിയുള്ള ജനപ്രവാഹത്തിന് വഴിവെച്ചു പെട്ടെന്ന് സമ്പന്നരാകാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരക്കണക്കിന് യൂറോപ്യന്മാർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു ഇതിനെയാണ് ഗോൾഡ് റഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിനായുള്ള ഇരച്ചുകയറ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൻ തോതിൽ റെയിൽ പാളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തപ്പെട്ടു റെയിൽവേയുടെ വികസനം വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് വഴിവെക്കുകയുണ്ടായി അമേരിക്കയിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം സന്യാസനിന്റെ മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക എലൂസിഡേറ്റ് ദി ത്രീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സന്യാസൻ സന്യാസന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ ദേശീയത ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം എന്നിവയായിരുന്നു ദേശീയത എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് മഞ്ചുക്കളെയും വിദേശ സാമ്രാജ്യവാദികളെയും പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ചൈനയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോഷ്യലിസം എന്നതുകൊണ്ട് സന്യാസൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മൂലധനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക ഭൂ ഉടമസ്ഥതയിൽ സമത്വം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോങ് മാർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലഘുകുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ലോങ് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു മാവോ സെ തോങ് ചൈനയിലെ മറ്റൊരു പാർട്ടിയായിരുന്നു കോമിങ്താങ് ഈ കോമിങ്താങ് കക്ഷിയുടെ നേതാവായിരുന്നു ചിയാങ് കൈഷിക് കോമിങ്താങ് പാർട്ടിയിൽ ഭൂ ഉടമകളും സമ്പന്നരുമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലപ്പോഴും ഇവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു കോമിന്താങ്ങുകളുടെ ആക്രമണം അസഹനീയമായപ്പോൾ മാവോയും കൂട്ടരും മലനിരകളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് വരെ അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് തമ്പടിച്ചത് അദ്ദേഹം കരുത്തുറ്റൊരു കർഷക കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് രൂപീകരിച്ചു ഭൂമി കണ്ടുകെട്ടിയും പുനർവിതരണം ചെയ്തും ഈ കൗൺസിലിനെ ഒറ്റക്കെട്ടാക്കി അദ്ദേഹം നിലനിർത്തി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗവൺമെന്റും സൈന്യവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാവോ നിലകൊണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ബോധവാനായിരുന്നു ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ സംഘടനകൾക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകുകയുണ്ടായി മാവോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂമിന്താങ്ങുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ കൂമിന്താങ്ങുകളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി മാവോയും കൂട്ടരും തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയൊരു താവളം തേടി പുറപ്പെട്ടു ആറായിരം മൈൽ അകലെയുള്ള എനാനിലെ ഷാൻസി ആയിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസമായി മാറിയ ഈ സംഭവം ലോങ് മാർച്ച് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ മലകളും പുഴകളും താണ്ടി ദുർഘടമായ വലിയ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളും എനാനിലെ ഷാൻസിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ അവർ പുതിയ പരിപാടികൾ വികസിപ്പിച്ചു യുദ്ധപ്രഭുക്കന്മാരെ അമർച്ച ചെയ്യാനും ഭൂപരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും വിദേശ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പൊ
കോമിന്താംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു അന്തിമ പോരാട്ടം നയിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തയ്യാറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ തലസ്ഥാനമായ നാങ്കിങ് പിടിച്ചെടുത്തു ചിയാങ് കൈഷേക്കും സൈന്യവും തൈവാനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മാവോ ചെയർമാനായുള്ള ഒരു ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക്ക് ചൈനയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു തൽക്കാലം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ചരിത്ര ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു 